먼저 가방 패턴을 준비합니다. 안감의 바디와 사이드를 맞춰 봉제해주세요. 러플 끈을 만들기 위해 장력과 스티치 넓이를 조절합니다. 그리고 옆선을 먼저 봉제하고 뒤집은 후두 줄을 봉제해주세요. 이제 한쪽 끈을 잡고 살살 잡아당겨 주름을 만들어줍니다. 만든 주름을 겉감 옆선에 조절하며 고정해주세요. 그리고 사이드판을 올려 같이 봉제합니다. 저는 러플 디테일을 앞면에 하나만 만들었는데 러플을 하나 더 만들어서 양쪽으로 만드셔도 좋아요. 마찬가지로 반대편의 겉감도 사이드와 봉제합니다. 봉제 후엔 안쪽에서 동그란 아랫부분을 5mm가 남게 잘라줍니다. 어깨끈은 접어 다려놓은 방향과는 반대로 접어 봉제해주세요. 제가 끈을 뒤집을 때 주로 사용하는 방법은 5핀으로 뒤집는 방식입니다. 또 다른 방법으로는 연필 끝에 달린 지우개 마찰로 뒤집어요. 이제 뒤집으면서 구겨진 끈을 다려줄 건데요. 먼저 손톱으로 박음선을 펴준 후 다려주시면 더 쉽게 끈을 다릴 수 있습니다. 가방의 윗단을 시접에 맞춰 접어 다려주세요. 그리고 끈이 달릴 위치를 표시합니다. 이제 안감을 겉감 안에 넣어주고 끈을 사이에 두고 겉감과 안감을 합봉합니다. 한번더약 2cm가량 떨어져서 스티치 봉제하는데 러플이 있기 때문에 앞쪽, 뒤쪽 따로따로 스티치 봉제해주세요. 이렇게 쉽게 러플백 완성입니다.